Olá pessoal, eu sou o Júnior Alac do canal aqui Júnior Alac. Hoje eu vou ensinar como tirar todas as propriedades do alho para que você consuma o alho cru, ok? Sem perder as propriedades, principalmente a alina e a alicina. Vocês já devem ter visto aí muito, muitos vídeos falando que deve macerar o alho, que deve mastigar o alho cru. Tá correto, o alho deve ser consumido cru, para que você aproveite todas as propriedades dele. Mas eu tenho uma dica aqui, que nós vamos utilizar três dentes de alho com casca, ok? Eles estão lavados, pré-lavados, tá? Nós vamos batê-los no liquidificador com um copo de água. O que, que vai acontecer? Com isso, nós vamos liberar a alicina e a alina e outras substâncias, outras propriedades do alho na água, uma vez batido, pois assim você está macerando o alho. E todas as, essas propriedades irão passar para a água, obviamente. Assim você irá beber da água, não precisa filtrar, ah, quer dizer, ao contrário, a água é filtrada, essa minha água é alcalina, é de um vídeo que eu já fiz sobre como alcalinizar a água, é uma água com pH 10, então, após batido no liquidificador os três dentes de alho, você não vai coar, você vai beber do jeito que está, pode ficar tranquilo que não vai sobrar nenhum resto de alho, ele vai ser totalmente triturado, e as substâncias vão passar para a água, correto? Eu vou fazer, vou ligar o liquidificador, vocês vão ver como fica depois, vai formar uma espuma por cima do liquidificador, essa espuma deve ser transferida para o copo, pois essa espuma é rica em alicina, a alicina está toda na espuma, é uma espuma branca, e todos nós conhecemos os benefícios e as propriedades do alho. Após o vídeo eu vou colocar aí os itens, como itens as propriedades e os benefícios do alho, tá? Então vamos, vamos começar colocando os, os três dentes de alho, pode ser alho roxo, pode ser alho branco, não importa. Todos te, são ricos em alicina, em alina e, e outras propriedades. Colocando no litificador três dentes de alho, correto? Vou julgar... Um copo de água, não muito cheio, porque vai formar espuma após bater. Não muito cheio, um copo de água. Pronto. Está lá. Os três dentes de alho com um copo de água. Agora eu vou fechar, ok? Para poder bater. Eu vou bater durante dois minutos, sem interromper para que todas as substâncias passem para a água. Logo após, nós iremos beber essa água do jeito que ela estiver. Eu vou mostrar, eu vou triturar, começar a triturar, bater, tá? E vocês vão ver o resultado após o alho triturado. Começando a bater, não vou esperar dois minutos no vídeo, vou dar uma pausa e depois a gente volta. Vamos lá. <risos> Pessoal, dois minutos batidos, tá? Toda a substância do alho, incluindo a alicina e a alina, é o que mais nos importa, foram transferidas para a água. Veja como a água fica. Cheio de espuma branca. Essa espuma branca é a alicina. Aqui nós vamos retirar, ok? Vamos jogar novamente no mesmo copo, mas 
reaproveitando tudo. Você, vocês podem notar que ficam uns pedacinhos de alho, mas isso você não engasga com eles. Você pode tomar sem problema, você não vai engasgar com eles. E aqui, ó, a espuma. A espuma é importante. A espuma está rica em alicina. Deixa ir toda a espuma para o copo. Transfira toda a espuma para o copo. Sobra um pouquinho no, na jarra do liquidificador, mas não é problema. Sobrou um pouquinho, mas coisa mínima. E é isso daqui que você vai beber. Você pode optar beber em jejum todas as manhãs, 30 minutos antes do café. Eu particularmente bebo à noite, porque o alho tem propriedades ansiolíticas e eu tenho um distúrbio do sono, então é difícil para eu dormir. E ele tem me ajudado muito a dormir. Na verdade, eu tenho apagado após tomar o alho à noite. Eu aguardo em uns 30 minutos antes de me deitar e tenho dormido muito bem. Dormindo aí 6, 7 horas por dia. Eu deveria dormir um pouco mais. É isso, gente. Eu vou tomar daqui a pouco. Eu estou fazendo esse vídeo pela manhã, mas o certo de eu tomar é à noite. Vejam a alicina por cima, que é a espuma, você pode consumi-lo agora. Ou pode esperar aí uns 30, 40 minutos para que a propriedade do alho fique mais intensa na água. Mas como vocês viram, for, foram, foi batido durante dois minutos na água. E esses dois minutos liberaram toda, maceraram o alho, né? E essas substâncias foram para a água, obviamente, a água será um veículo, macerou o alho com água, a água ficou rica no, com os nutrientes do alho, conseguem ver? Não é difícil de beber, está bem, bem triturado, tem um pedacinho ou outro, pode beber sem, sem medo, você não vai se engasgar, e o gosto é peculiar do alho, né? você vai ter o gosto da alicina, não vou dizer que é saboroso, porque é forte, é como se você estivesse mastigando o alho. Ainda bem, quer dizer que fez efeito. Quer dizer que toda a substância do alho foi transferida para a água. Perfeito, pessoal? Eu vou colocar aí no finalzinho do vídeo os benefícios do alho. Faça isso todos os dias com três dentes de alho. Seja feliz e saudável. Forte abraço, pessoal. Até mais e até o próximo vídeo.